రోజు హస్బెండ్ ఛాలెంజ్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ సో వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి సో మెనీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టుడే ఐఎమ్ టేకింగ్ హస్బెండ్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో నేను రిసీవ్ చేస్తున్నాను నేను ఇది ఛాలెంజ్గా కాకుండా నా భార్యకు ప్రేమతో చేస్తున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నా భార్యకు ప్రేమతో తను ఏం చేయమన్నా అంటే నాకు లెగ్ పీసులు తినాలని అనుకుంటుంది సో నేను లెగ్ పీసులోనే కొంచెం ఖరీదీ చేద్దామని ప్లాన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను అప్పుడప్పుడు బ్యాచులర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఈ లెగ్ పీసులు చేసుకునేవాడిని సో ఈరోజు నా భార్యకి రిలీఫ్గా ఈ కర్రీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఛాలెంజ్ అన్నారు కదా సో కొన్ని నేను కొన్ని నాట్లు పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇవి కొద్దిగా ఉప్పు కారం మన మసాలా అది చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది దీనికి బాగా పడితే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కదా బ్యాచులర్ ఉన్నప్పుడు చేసుకునేవాడిని కాబట్టి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని పీసులు రెండు లెగ్ పీసులు నా భార్య కోసం ఈ స్పెషల్గా తీసుకొచ్చాను ఇవి తను ఇష్టంగా తింటుంది ఇవి అందుకనే తన కోసం నేను ఇది చేశాను ఫ్రెండ్స్ మిగతా మామూలుగా ఆల్రెడీ నేను అక్కడే చిన్న చిన్న పీసుల కింద కొట్టించుకొచ్చేసాను ఇవి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం ఇది చేయడానికి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకోవాలి సో నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసి రెడీ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి ముందుగా కావాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కాశ్మీరీ కుంకుమ కారం చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అండి ఇదే వాడతాను నేను ఇది డిమార్ట్లో కూడా దొరుకుతుంది నేను మ్యాక్సిమం కాశ్మీరీ కుంకు అదే కారం కూర కారం అంటారు ఇది భలే టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మిగతావన్నీ మీకు అందరికీ తెలిసినాయే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సినది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఈ విధంగా ముందే రెడీ చేసుకొని మనం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని ముందుగా మనం లెగ్ పీసెస్ అవి వేసుకుంటాం ఇవి నేను సపరేట్గా చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే అన్నీ మెత్తని ఈజీగా ఉండాలని మెత్త కొట్టించాను సపరేట్గా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఒక వన్ బై వన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వన్ బై వన్ అన్ని వేసుకొని మనం మొత్తం దీనికి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది కాశ్మీరీ కుంక అదే కూర కారం చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేయండి మసాలా కూడా వేస్తున్నాను మసాలా మరీ ఎక్కువ వేసుకోకండి చేదుగా ఉంటుంది ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను పసుపు కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పసుపు కూడా దాంతోపాటు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెండ్స్ బాగా మొత్తం పీసెస్కి బాగా ఇవన్నీ కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా మిక్స్ అయితే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది శనగ పిండి మనకి పిండి వంటలు బాగా పనిచేస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ శనగ పిండి బజ్జీలు వేసుకుంటారు కదా ఇది కూడా అంతే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ శనగ పిండి కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో చివరిగా నేను ఫ్రెండ్స్ పెరుగు కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మంచిగా టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ పెరుగు కూడా చివరిగా నేను నిమ్మకాయ రసం వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ కూడా అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మొత్తం ఈ మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా నీట్గా కలుపుకోవాలి మంచిగా ఈ మసాలా ఈ దినుసులు అన్నీ మిక్స్డ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదండి మొత్తం శుభ్రంగా నీట్గా పీసెస్కి బాగా పట్టేలాగా మంచి కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ వీటికి నాట్లు పెట్టిన ఈ లెగ్ పీసులకి మంచిగా ఈ మసాలా అది లోపలికి వెళ్ళి మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత 
ఇదంతా తయారైన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్న ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే బాగా పట్టుకొని ఉంటుంది కదా తర్వాత మనకి మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మంచి టేస్టీ వస్తుంది పీసెస్ కానీ ఫ్రెండ్స్ మంచిగా ప్రతిది మిక్స్ అవ్వాలి మంచిగా సింక్ అవ్వాలి ఈ మన ఈ మిశ్రమానికి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కడాయిలో నూనె వేసుకొని వేపుకోవాలి ఇలా పీసెస్ ముందుగా తయారు చేసిన పీసులు ఈ విధంగా మనం చేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలా వరకు మనం వేపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఇవి ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు రెండు పీసులు చేసుకున్నా ఫ్రెండ్స్ ఒకటి నాకు ఒకటి నాకు భార్యకు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒకసారి చేసుకుంటే మళ్ళీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది తీసుకుంటున్నాం నేను ఒకటి మా భార్య ఒకటి తింటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి ఇతరులకి లైక్ చేయండి ఇతరులకి షే షేర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేడీస్ హస్బెండ్స్కి ఒక చిన్న వంట చేయమని ఇచ్చారు దానికి నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఇన్స్లాత అని ఇటాలియన్ ఇన్స్లాత ఇది వెయిట్ లాస్ కోసం వాడతారు ఇదిగోండి ఇది గ్రీన్ ఇన్స్లా ఇన్స్లాత అంటారు దీని గ్రీన్ ఆకి ఇది ఇండియాలో కూడా దొరుకుతుంది అట్లాగే ఇది రెడ్ ఒకటి దీనికి ఒలీవ్ ఆయిల్ మొక్కజొన్న పొత్తులు అమ్మాయి మొక్కజొన్న పొత్తులు మొక్సరెల్లా ఇది చా చేప అనమాట ముళ్ళులని తీసేసి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట మాకు అదే దీంట్లో అనమాట అట్లాగే ఒలివ్ గింజలు ఒలివ్ కాయలు టమోటా నేను ఇవి విడిగా తీసుకున్నాను ఇవి అన్ని శుభ్రం చేసుకొని మీకు ఎట్లా శుభ్రం చేసేది కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి ఓకేనమ్మా ఏంటి వీటిని ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా నేను ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్ని ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ క్లియర్ గా ఇది చేసేసుకోవాలి నేను ఈ మిషన్ పెట్టేసి మొత్తం క్లీన్ చేస్తాను చూడండి ఓకే అండి ఇవి ఇట్లా నేను బాగా తిప్పుకోగా మొత్తం వాటర్ అంతా ఇట్లా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వాటర్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతే ఇది ఇందులోకి ఒక బౌల్ లో తీసేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను టమాటా ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి అట్లాగే ఒలివో ఒలివో కాయలు ఒలివో కాయలు అండ్ చేప అనమాట ఇదంతా ఇట్లా ఓన్లీ ఇదే ఉంటుంది చేప మొత్తం ముళ్ళే ఉండవు అనమాట చూడండి ఇట్లా ఓన్లీ ఫిష్ అనమాట అది మొత్తం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొత్సరిల్లా అంటారు మొత్సరిల్లా మొక్కజొన్న విత్తనాలు ఇందులోకి ఒలివ్ ఆయిల్ ని ఇట్లా లైట్ గా సర్చ్ చేసుకోవాలి అచ్చెత్తు అంటారు దీన్ని ఈ వెనిగర్ అంటారు ఇండియాలో అయితే కనుక దీన్ని ఇది లైట్ గా ఇట్లా ఇవ్వండి ఇట్లా తర్వాత ఇట్లా కలుపుకోవాలి ఇట్లా కలుపుకొని ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా సర్వ్ చేసుకొని తింటారు అనమాట దీన్ని ఇన్సులాత అంటారు ఇటాలియన్ ఇన్సులాత దీ ఇది కనుక వెయిట్ లాస్ కి బాగా యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎలర్ మీకు ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ కుకింగ్ ఛాలెంజ్ లో మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఆమ్లెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి సో ఆమ్లెట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూసేద్దామా ఈ ఆమ్లెట్ వేయడం కోసం దీన్ని ఇక్కడ టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నారు అండ్ అలాగే సన్నగా తరిగిపెట్టిన ఆనియన్స్ తీసుకున్నారు అలాగే సాల్ట్ కొంచెం కారం అలాగే సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే కొంచెం 
పసుపు ఆయిల్ నెక్స్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేశారండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అండ్ అలాగే పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి కదా సో అవి కూడా వేస్తున్నారు దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం లైట్గా కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నారు పచ్చిమిర్చి అనేవి కొంచెం స్పైసీనెస్ తక్కువ ఉందట సో దానికోసం కారం అనేది యాడ్ చేశారు అలాగే కొంచెం పసుపు టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసి వాటన్నిటిని ఈవెన్గా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుతున్నారు కలుపుకున్న తర్వాత ఉన్న టూ ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని ఇలాగా బ్రేక్ చేసి వేసేస్తున్నారు ఎగ్స్ని సో వేసేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని బాగా బీట్ చేసేసారు వచ్చేసి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఇలా ఆయిల్ అంతా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్ మిక్చర్ని సో దీంట్లో వేసేస్తున్నారు చూసారు కదా ఆమ్లెట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఎమ్మి ఎమ్మిగా తినేద్దాం సో ఇదంతా వేసేసిన తర్వాత దాన్ని ఆ మధ్యలో కొంచెం థిక్గా ఉందని చెప్పేసి దాన్ని ఇట్లా పలచగా చేయడం కోసం అటు ఇటు స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు సో స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు సో కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నారండి చుట్టుపక్కల కావాలంటే మీరు బటర్ వేసుకోవచ్చు చూసారు కదా బాగా ఒక సైడ్ కాలిపోయింది దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని టర్న్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు టర్న్ చేసిన తర్వాత అది ఫ్రై అవ్వాలి కదా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆమ్లెట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేస్తున్నారు ఇలా ఈవెన్గా మిక్స్ బాగా కుక్ అయ్యే విధంగా టూ సైడ్స్ కూడా ఇలా టర్న్ చేసుకుంటూ బాగా వేగనివ్వాలి అది అలా కాలినట్లయితే మనకి లోపల పచ్చిగా లేకుండా బాగా బాగుంటుందంట సో చూసారు కదా ఈ విధంగా ఆమ్లెట్ అనేది మా హస్బెండ్ ప్రిపేర్ చేశారు సో ఇప్పుడు టే తిని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను మీకు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎమ్ ఎమ్మిగా ఆమ్లెట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది టేస్ట్ వైజ్ చాలా సూపర్గా ఉంది నాకంటే తనే బాగా చేశారు ఆమ్లెట్ అనేది సో మీరు కూడా మీ హస్బెండ్స్కి ఛాలెంజ్ లాగా ఇచ్చేసి ఒకసారి ట్రై చేయమని చెప్పండి తను ఎలా చేస్తారనేది మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కనుక మీకు కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే మీకు ఇంకా ఏమన్నా డిఫరెంట్ ఐడియాస్ వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా అవి కూడా మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మేము అవి కూడా చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాము సో మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది కదా ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ హస్బెండ్స్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు కదా సో నేను కూడా హస్బెండ్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను సో దాని గురించి నేను లెమన్ వాటర్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం మనకి లెమను షుగరు కొంచెం సాల్ట్ కావాలి సో ఈ మూడు నేను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు లెమన్ వాటర్ అనేది ఎలా ప్రిపరేషన్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనం ముందు ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో కొంత వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి బౌల్లో తీసుకున్నాక దానిలో ఇదిగో లెమన్ జ్యూస్ అనేది సో దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్లో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి సరిపడిన షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇవి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్లు మనం ఒక స్పూన్ తీసుకొని దాంతో చక్కగా మిక్స్ అయ్యే వరకు ఇలా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం మూడు మిక్స్ అయిపోయి మనకి లెమన్ జ్యూస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది లెమన్ వాటర్ సో దీనిలో మనకి కావాలి అనుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ కోసం కొంచెం సబ్జా గింజలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే కొంచెం పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి లెమన్ వాటర్ కి డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో సింపుల్ గా లెమన్ వాటర్ అనేది రెడీ సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ నేను ఈ గ్లాస్ లో తీసుకుంటున్నాను సింపుల్ గా లెమన్ వాటర్ తాగటానికి చాలా చక్కగా బాగుంటుంది 
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సింపుల్ గా లెమన్ వడ్ర హస్బెండ్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటది అనేది వీడియోలో చూసారు సో ఒకవేళ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు హస్బెండ్స్ ఛాలెంజ్ లో వచ్చేసి నా హస్బెండ్ వచ్చేసి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేశారు ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఫ్రెష్ బ్రెడ్ తీసుకున్నారు అలాగే ఒక టూ ఎగ్స్ తీసుకుని వాటిని మెల్ట్ చేసుకున్నారు ఈ ఎగ్స్లోనే పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక పాన్ పెట్టుకుని జస్ట్ హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నారు ఇలా హీట్ అయిన ప్యాన్ మీద బ్రెడ్ పెట్టుకుని కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్నారు టూ సైడ్స్ కూడా చేసుకున్నారు ఇలా రోస్ట్ అయిన బ్రెడ్ మీద కలిపి పెట్టిన ఎగ్ వేశారు జస్ట్ వన్ మినిట్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆమ్లెట్ని టర్న్ చేశారు సో బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనేది రెడీ అయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్మా హస్బెండ్కి అయితే అసలు కుకింగ్ రాదండి నేను ఈ ఛాలెంజ్ కోసం ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తే చేస్తున్నారు దాని మినపిండి పైన కొంచెం జీలకర్ర అన్నది స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నారు అనమాట జీలకర్ర వేసుకున్నాం వల్ల మనకి మినపట్టు అన్నది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నారు మనకి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇక్కడ రెడీ చేస్తున్నారు అనమాట తురుము పెట్టిన క్యారెట్ని కూడా ఇక్కడ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నారు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన గంట సింబల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇక్కడ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కూడా స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నారు అనమాట మినపట్టు హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కదండి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ చాలా బాగుంటుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుండడం వల్ల అలాగే ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ అన్నది చుట్టూరు కూడా వేసుకుంటున్నారు ఇలా వేసుకుండడం వల్ల మనకి మినపట్టు అన్నది బాగా రోస్ట్ అవుతుంది ఇలా రోస్ట్ అవడం కోసం ఒక స్టీల్ గిన్ని తీసుకుని రివర్స్లో బోర్లించాలన్నమాట మనం ఇలా టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ మనకి ఎలా రోస్ట్ అయ్యింది అన్నది చూద్దాం ఒకసారి గిన్ని తీసి చూద్దాం అండి మినపట్టు అవుతే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఒక సైడ్ అవుతే కాలిపోయింది మరో సైడ్ కూడా మనం కాల్చుకోవాలన్నమాట ఇలా ఫ్లిప్ చేసి చేయాలి ఒకసారి ఇలా స్క్రాచ్ చేసి ఫ్లిప్ చేయాలన్నమాట బోత్ సైడ్స్ కూడా మనం బాగా కాల్చుకోవాలి ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకునే కాల్చుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి ఇలా పార్టీషన్ కింద తీస్తున్నారు రెండో వైపు కూడా బాగా కాలిపోయింది డిష్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నారు చూసారా క్యారెట్ ఆనియన్స్ కొ కొత్తిమీర జీలకర్ర అన్నీ బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఎలా సర్వ్ చేస్తారో చూద్దామండి చూడండి ఇక్కడ నాకు కరివేపాకు పచ్చడి వేసి సర్వ్ చేశారనమాట చాలా చాలా బాగుంది చూసారా చూడడానికి మీరందరూ కూడా ఎలా ఉంది మీరు పట్టు అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి అలాగే ఈ వీడియోలో మా హస్బెండ్స్ ఛాలెంజ్ ఎలా ఉంది అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్
హలో అండి హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పింకీ టాక్స్ అండ్ ఈరోజు ఏంటి అంటే ఈరోజు వీడియో ఇది హస్బెండ్స్కి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఛాలెంజ్ వీడియో అనమాట సో మా వారైతే ఇది శాండ్విచ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసండి సో దట్ మీ యూ విల్ గెట్ మై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ సో ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ని మా వారు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు దీనికి మనకి వెజిటబుల్ సాండ్విచ్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే సాల్ట్ అండ్ కారం అండ్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ క్యారెట్స్ అండ్ ఆల్సో ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి అండ్ బటర్ తీసుకున్నారు అలాగే టొమాటోస్ సో వీటన్నిటిని కూడా బాగా సన్నగా చాప్ చేసుకున్నారు అలాగే ఇక్కడ బ్రెడ్ తీసుకున్నారు సో ఇవే అనమాట మనకు కావాల్సిన ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకున్నారు సో ఈ బౌల్లో తను ఆల్రెడీ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా అందులో వేసేస్తున్నారనమాట మనమైతే ఇక్కడ క్యారెట్స్ని అలాగే ఆనియన్స్ని అండ్ మిర్చి అండ్ కొంచెం మిర్చి తీసుకున్నాము సో టొమాటోస్ తీసుకున్నాము ఇవన్నీ ఇందులో వేసేసి ఇందులోనే కొంచెం లైట్ మనకు టేస్ట్కి తగినంతగా సరిపోతుంది అంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ని అండ్ సాల్ట్ అండ్ ఆల్సో కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసి పెడుతున్నారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రెడ్ తీసుకున్నారండి తను మనం ఆల్రెడీ మనం ఫోర్ చూపించారు కదా అండి సో ఆ ఫోర్ స్లైసెస్లో టూ స్లైసెస్ తీసుకొని టూకి వన్ సైడ్ ఇట్లా బటర్ రాసి పెడుతున్నారు సో ఇలా మనం ఆల్రెడీ తను బటర్ రాసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్స్ పైన ఇలా మనం తను మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మిక్చర్ని స్టఫింగ్ చేస్తున్నారు సో ఇలా నిండుగా మొత్తంగా వేసేసుకొని స్టఫింగ్ చేసేసుకొని క్లోజ్ చేసేసి మనము బేక్ చేయడమే అనమాట సో ఈ స్టఫింగ్ అయితే అయిపోయింది సో ఈ స్టఫింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో అంటే మనం ఇంకా ఇందులో కొంచెం మనకు కావాల్సిన ఇంకేమైనా వెజిటబుల్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మరి ఒకసారి ఇంకొక కొంచెం టేస్ట్ కోసం కొంచెం బటర్ని ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నారనమాట అలాగే ఇది క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంకొంచెం బటర్ని దానిపైన కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ కోసం స్టఫింగ్ అయిపోయిందండి సో స్టఫింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఇలా ఒక శాండ్విచ్ మేకర్ తీసుకొని శాండ్విచ్ మేకర్లో పెడుతున్నారు అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మెషిన్ ఆన్ చేస్తున్నారు చూసారా ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ వచ్చేసింది గ్రీన్ బటన్ రాగానే ఇది అయిపోయిందండి అయిపోయింది చూసేయండి సో సో ఎమ్ఈ ఎమ్ఈగా ఉండే ఈ వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది సో వీడియో ఎలా ఉండింది అనేది మాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అలాగే వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అలాగే సపోర్ట్ చేయండి సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ఇది సెకండ్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మంచి మంచి ఎపిసోడ్స్తో మేము ముందుకు రాబోతున్నాం సో కోఆపరేట్ చేయండి మాకు సపోర్ట్ చేయండి మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ దివ్య సరిస్తూ